வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறது ஒரு ஓல்டு பட்டு சாரியிலேருந்து எப்படி ஒரு அனார்கலி ட்ரெஸ் தைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளில் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமல் சில சாரி வந்து நல்ல சாரியாக இருக்கும் ஏதாவது கரைப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் ஏதாவது அயன் பண்ணும்போது டேமேஜ் ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம அதை தூக்கி போடவும் முடியாது யூஸ் பண்ணவும் முடியாது அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல சாரிகள்லாம் எப்போவும் எல்லார் வீட்லேயுமே அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு சாரிகள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சாரிகளை நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி ஒரு ட்ரெஸ் அழகாக நம்ம தச்சு போடலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பராக ஒரு அனார்கலி ட்ரெஸ் தைக்கிறத பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எப்படின்னு சொல்கிறேன் என்னோட சேனல் நேம் ரத்னா ஸ்டிச்சிங் கிளாஸ்னு இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ யூ வில் கெட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இது ஒரு அளவு டாப்பு நான் வந்து இது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு நார்மல் ஸ்டிச்சிங் உள்ள டாப்பு இப்போ இந்த டாப்பு வச்சு நம்ம ஒரு அனார்கலி டாப்பு வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அனார்கலி டாப்புங்கும் போது எப்போவுமே உங்களுக்கு அதோட உயரம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து அது தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த சாரியில் உள்ள இந்த முந்தான பார்டரு எல்லாமே தனித்தனியாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடலாம் முந்தானையை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அந்த டிசைன்லேருந்து கொஞ்சம் கிளாத்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைன் எப்போவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த டிசைனை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ சைடில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாத் இருந்ததுன்னா மடித்து தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி மடித்து இப்போ இந்த பார்டரையுமே நான் கொஞ்சம் சைடில் கொஞ்சம் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பார்டர் கட் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் சைடில் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி மேலே நீங்கள் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைங்க கொஞ்சம் அந்த டிசைனுக்கும் மேலே அந்த மாதிரி கிளாத் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது இந்த அளவு டாப்பில் இந்த ஆம்கோல் சைடில் வந்து நான் இப்போ இதை அளக்கிறேன் இப்போ இந்த டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து கிளாத் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இல்லை சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிச்சிங் எல்லாமே பிரித்து யூஸ் பண்ண ஒரு டாப்பு இப்போ நம்ம ஒரு சைடு ஒன்றரை இன்ச்சு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் இருபத்தி ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு ஒரு பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சு விடும்போது ரெண்டு பக்கத்துக்கும் சேர்த்து இருபத்தி ஒன்றரை இன்ச் அளவு வருது இப்போ வந்து இதில் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம கட் பண்ணணும் அப்போ அந்த அளவை வந்து நம்ம இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சாக நம்ம ஒரு பக்கத்துக்கு மேலே உள்ள அளவை நம்ம எடுத்துகிட்டு கீழே வந்து நாலு இன்ச்சுக்கு இருக்கிற மாதிரி மேலே வந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸோட அளவும் இருக்கணும் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சில் உங்களுக்கு பதினோரு பீஸ் வந்து வரும் மேலே உள்ள அளவு வந்து ரெண்டு இன்ச் இருக்கணும் கீழே வந்து உங்களுக்கு நாலு இன்ச்சு தச்சு தச்சதுக்கப்புறம் இருக்கணும் அந்த அளவு அப்போ நம்ம அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் முக்கால் இன்ச்சு அதிகமாக நம்ம விடணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த உயரமும் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக விடுறேன் நாற்பத்தி அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு இதோட உயரம் இருக்கிற மாதிரி இந்த டாப்போட அளவை நான் எடுக்கிறேன் தச்சு வரும்போது உங்களுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு அதோட அளவு இருக்கணும் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டரை மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு அந்த டாப்புக்கு வந்து லைனிங் கிளாத்து போதுமானது இப்போ இந்த நம்ம சைடில் எல்லாமே பார்டர் எல்லாமே கட் பண்ணது போக அப்படியே நீளத்துக்கு இந்த நாற்பத்தி அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு அந்த அளவை நான் ரெண்டாக அந்த கிளாத்தில் நான் மடிக்கிறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இதோட உயரம் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி உள்ள உயரத்துக்கு நான் இந்த பீஸ் வந்து ரெண்டு பீஸ் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் இப்போ ரெண்டாக மடிக்கும்போது அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் நாலு பீஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பக்கம் அதை வந்து நான் ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாகம் என்னோட சைடு இருக்கிற மாதிரி நான் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டில் உள்ள பீஸு மேலே வந்து ரெண்டு இன்ச்சு கீழே வந்து நாலு இன்ச்சுக்கு நமக்கு வரணும் அந்த மேலே வந்து ரெண்டு இன்ச்சு அப்படின்னும் போது முக்கால் இன்ச்சு நீங்கள் வந்து தையலுக்கு விடணும் ரெண்டு சைடுக்கும் உள்ள தையலுக்கும் சேர்த்து முக்கால் இன்ச்சு ரெண்டு பக்கத்துக்குமே அந்த மாதிரி இப்போது மேலே ரெண்டு இன்ச்சுனா ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுக்கு இருக்கணும் கீழே வந்து நீங்கள்
இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம அந்த ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு நம்ம ஒரு லைன் அந்த மாதிரி போட்டு விடலாம் இப்போ ஒரு பீஸ் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து நம்ம திருப்பி நம்ம எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இப்படி மடித்து வச்சுருக்கதில் நம்ம கொஞ்சம் அங்கங்கே அந்த மாதிரி பின் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த கிளாத் வந்து நாலு பீஸாக இருக்குது மடித்து வச்சுருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து விலகி போகாமல் நம்ம அதில் மார்க் பண்ணுறதுக்கும் கட் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு விலகி போகாமல் இருக்கும் ஃபுல்லாக நான் எல்லா இடத்துலையும் அந்த மாதிரி பின் பண்ணி நான் வச்சுட்டு நான் அளவெடுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசைச்சு கொடுத்தாலும் அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு விலகி போகாது இப்போ மேலே வந்து நம்ம ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுக்கு ஃபஸ்ட்டில் எடுத்ததை அடுத்த பகுதி வந்து இப்போ நான் நாலே முக்கால் இன்ச்சுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த இடத்துல நாலே முக்கால் இன்ச் இப்போ இந்த பக்கம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இப்போ ரெண்டு சைட்லேயும் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு ஒரு லைன் நம்ம போட்டு விடணும் ஒரு பீஸு நம்ம ஒரு சைடில் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு எடுத்திருந்தோம்னா அந்த பக்கத்தில் இன்னொரு அளவு வந்து நாலே முக்கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி எடுக்கணும் இப்போ இதில் நான் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ கீழே வந்து நாலே முக்கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணும்போது அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாமல் உங்களுக்கு சரியாக வரும் ஒரே இடத்துல ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரெண்டு பீஸுக்கும் இடையில் வரக்கூடிய கிளாத் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட்டாக போகும் இப்போ நமக்கு ஒரு பக்கத்துக்கு பதினோரு பீஸ் வேணும் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு பக்க அளவை நம்ம அதோட அகலம் வந்து ஆம்கோல் பகுதியில் நம்ம அளவெடுத்தது அப்போ இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சுக்கு உங்களுக்கு பதினோரு பீஸ் ஒரு பீஸ் நமக்கு தச்சு வரும்போது ரெண்டு இன்ச்சு வரணும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கக்கூடிய அளவு வந்து நம்ம தையலுக்கு தான் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுங்கும் போது முக்கால் இன்ச்சு தையலுக்கு அந்த மாதிரி அப்போ நமக்கு ஒரு பீஸ் வந்து ரெண்டு இன்ச்சுன்னு வரும்போது பதினோரு பீஸ் வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு வருது அப்போ பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருபத்தி ரெண்டு பீஸ் நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ இதில் வந்து எத்தனை பீஸ் வருதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் நான் அந்த மாதிரி மடித்து வச்சுருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பீஸ் தான் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணது ஒவ்வொரு இதுலேயும் உங்களுக்கு நாலு நாலு பீஸ் வருது ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாலு பீஸ் இருக்கு இதில் ரெண்டு பீஸ் அப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து பதினெட்டு பீஸ் வருது பதினெட்டு பீஸ் இருக்குது அது போக இன்னொரு அதே மாதிரி நாற்பத்தி அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து இன்னொன்று ஒரு நாலு பீஸ் நமக்கு தேவைப்படும் அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இந்த பீஸில் நம்ம ரெண்டு இன்ச்சு சென்டரில் நான் அடையாளப்படுத்திட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய அளவு வந்து நமக்கு தைக்கக்கூடிய அளவு முக்கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நான் ஈக்குவலாக நான் அளவெடுத்து விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸை வச்சு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது எல்லாமே ஒரே பக்கமாக இருக்கணும் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுனா மேலே வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு பீஸை தானே நம்ம கரெக்டாக வைக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சு எல்லா பீஸையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு பதினோரு பீஸ் அந்த மாதிரி ரெண்டு இதாட்டு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கணும் பதினோரு பதினோரு பீஸாட்டு ரெண்டு பீஸ் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கணும் கரெக்டாக நம்ம ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அதில் தைக்கிறோமான்னு ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த மாதிரி செக் பண்ணிட்டு தைக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம மூணு பீஸ் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு
எல்லா பீஸுமே மேலே வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு கரெக்டாக அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அளவாக பார்த்து ஜாயின் ஆக்குங்க இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் உள்ள அகலம் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பீஸ் அந்த மாதிரி வரும் நீங்கள் அந்த அளவில் ஒரு பீஸு அது எத்தனை வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ரெண்டு இன்ச்சு அளவுக்கு வச்சோன்னா நம்ம எத்தனை பீஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வெட்டினாலே போதுமானது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பதினோரு பீஸ் வச்சு நான் ரெண்டு பார்ட்டாட்டும் இந்த மாதிரி நான் ஜாயின்ட் ஆகி நான் வச்சுருக்குறேன் பேக் சைடுக்கு தனியாக ஃப்ரண்ட்டுக்கு தனியாக அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இதை நம்ம தைச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இல்லை பதினோரு பீஸ் இருக்குது இப்போ இந்த லைனிங்கில் தான் நம்ம வந்து ஒரு சுடிதார் டாப்புக்கு நம்ம எப்படி நம்ம டபுளாக நம்ம மடித்து போடுவோமோ அதே மாதிரி நான் மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நாற்பத்தி மூணு இன்ச் அளவுக்கு நான் இதோட அளவை நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கும் மேலே நம்ம வந்து அளவு டாப் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த அளவு டாப்பை நான் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ மடிப்பு பாகத்தில் இந்த இடம் இருக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம அதிகமாக ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம விட்டுருந்தோம் அப்போ நம்ம இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம அந்த அளவை நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அந்த இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சை டேப்பை நான் ரெண்டாக மடித்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஆம்கோல் பகுதியை இதில் வந்து மார்க் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக பதினோரு இன்ச் வருது ரெண்டாக மடிக்கும் போது உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் வரும் இப்போ இதில் இந்த ஓப்பன் பகுதி வரைக்கும் உள்ள அளவில் சென்டர் பகுதியை நம்ம எடுக்கலாம் ஏழு இன்ச்சு அந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ நம்ம ஆம்கோல் பகுதியில் எடுத்த அளவில் இருந்து ஒரு இன்ச்சு அந்த இடை பகுதியில் நம்ம வந்து கம்மியாக எடுத்தோம்னா அந்த டாப் வந்து உங்களுக்கு அமைப்பு சரியாக வரும் மேலே வந்து பதினோரு இன்ச்சு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பத்து இன்ச்சுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த சோடர் பகுதி எல்லாமே நம்ம அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணலாம் இதிலேருந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்கு தள்ளி தையலுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அதில் நான் அளவு எடுத்துருக்கிறேன் அது போக உங்களுக்கு ரெண்டரை இன்ச்சு அந்த பக்கத்தில் இருக்குது இதிலேருந்து நம்ம இந்த இடத்துக்கு லைனை அந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ இந்த சைடில் வந்து அப்படியே நீங்கள் வெளியே அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம் இந்த லைனிங் கிளாத்து எவ்வளவு அகலம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு வெளியே கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் முடிக்கணும் இல்லை இந்த ஆம்கோல் அளவை நான் அந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் இது வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு இந்த மாதிரி லைன் போட்டுட்டு வேணாலும் நீங்கள் வரையலாம் இப்போ இதில் ஒன்றே கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி வளைவாக நான் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இதில் நான் லைனிங் கிளாத்தை மட்டும் நான் சைடில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ அந்த கழுத்து பகுதிக்கு நம்ம ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு நம்ம எப்படி அளவு எடுக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் பேப்பர் கேன்வாஸை இப்போ கரெக்டாக அந்த மடிப்பு பாகத்தில் வச்சுட்டு இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி நமக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் வர்ற மாதிரி வரணும் இப்போ அந்த உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய அளவு வந்து உங்களுக்கு தச்சு விடக்கூடிய அளவு இப்போ கழுத்தோட உயரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு தேவை இருக்குது உங்களுக்கு எவ்வளோ கழுத்தோட அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணலாம் நான் இந்த இடத்துல இருந்து நாலு ரேஞ்சுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுட்டு அப்படியே நான் கீழே வந்து முக்கோண சேப்பில் இந்த கழுத்தை நான் வரைஞ்சி விடுறேன் இதை நம்ம அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச்சுக்கும் குறையாம அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுங்க ரொம்பவும் பெரிய பிசாட்டு உங்களுக்கு இருந்தாலும் அது தைச்சு விடும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் கரெக்டா அந்த மாதிரி இருக்கிறோம் இப்ப இதை வந்து லைனிங் கிளாத்துல வச்சு நான் அயன் பண்றேன் வெளிப்பக்கம் மடிச்சு தைக்கிற அளவுக்கு நமக்கு கிளாத்தை விட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் பின் பக்க கழுத்தை நம்ம இந்த லைனிங் கிளாத்தில் கட் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக அந்த இடத்துல நான் பேக் சைட்லேயும் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு பின் பக்க நெக்கோட அளவை நான் இதில் வரைஞ்சி விடுறேன் இது வந்து ரவுண்டு நெக்கு இப்போ இதில் வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை அப்படியே பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே மடித்து தைச்சு விடலாம்
இப்போ இதை தைச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து மேல் பக்கம் உள்ள லைனிங் கிளாத்தில் கழுத்து பகுதி கட் பண்ணாமல் விட்டுருக்குறோம் சென்டரில் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அந்த இடத்துல ஒரு லைனை நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் பீஸை அந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து அதுலேயும் நான் சென்டரில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ ரெண்டு சென்டர் பகுதியும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி அந்த பீஸை நான் அந்த மாதிரி அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு சென்டரில் வந்து நம்ம ஒரு தையல் நம்ம அந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் சென்டரில் தையல் போட்டுட்டு நம்ம சுற்றி தைக்கும் போது அந்த கழுத்தோட அளவு வந்து உங்களுக்கு விலகி போகாமல் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ வெளி பக்கம் இந்த பீஸை நம்ம அதோட ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் பேப்பர் கேன்வாஸ் பீஸை லைனிங் கிளாத்தோடு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த முந்தானை பக்கத்தில் வந்து இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைன் வந்து முன் பக்கம் வந்து அந்த டாப்புக்கு மேலே வைக்கிறதுக்கு வந்து டிசைன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கழுத்து பகுதியில் நான் இப்போ இதை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அந்த லைனுக்கும் வெளி பக்கம் கொஞ்சம் அந்த கிளாத் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ இதை அப்படியே நான் ரெண்டாக மடிக்கிறேன் மடிச்சுட்டு அந்த டிசைனுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிளைனாக அந்த மாதிரி கிளாத் இருக்குது கரெக்டாக அந்த பிளைனாக இருக்கக்கூடிய கிளாத்து பக்கத்தில் நம்ம தச்சு விட்டுட்டோன்னா உங்களுக்கு அந்த டிசைன் ஒன் ரெண்டு டிசைனும் ஒன்னோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகி உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு பக்கம் மடித்து விட்டுருக்கத அப்படியே நான் கட் பண்ணாமலே அந்த மாதிரி நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இது ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை திருப்பி எடுக்கலாம் இந்த பக்கம் மடிப்பு பாகம் இருக்குது இதை நம்ம திருப்பி எடுக்கும்போது பாருங்கள் இது எப்படி நான் திருப்பி எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள் இது அப்படியே நீங்கள் பின் பக்கமாக மடித்து விட்டுருங்க இந்த மடிப்பு பாகத்தில் அப்படியே நம்ம பின் பக்கமாக மடித்து விட்டுடலாம் இதில் ஏதாவது ஒரு கம்பி ஏதாவது போட்டு இந்த மாதிரி இந்த இடத்த உள்ளுக்கு ஏதாவது கிளாத் வந்து உங்களுக்கு மடிஞ்சிருந்துதானே வெளியே வந்துடும் பாருங்கள் இது வந்து கரெக்டாக அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக மடிஞ்சு கொடுக்கும் நம்ம வந்து தனியாக நம்ம மடித்தோன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மடிக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப கரெக்டாக பாயிண்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தையல் போட்டு விட்டுட்டோன்னா உங்களுக்கு அந்த பீஸ் வந்து விலகி போகாமல் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வெளிப்பக்கம் வந்து ஒரு லைன் இருக்குது பாருங்கள் அதில் அந்த லைனை கரெக்டாக்கி நான் சைடில் வந்து இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை அடியில் மடித்து தச்சு விடுறேன் இப்போ இதை வந்து பாருங்கள் இந்த பக்கம் நான் தச்சு விட்டுருக்கிறேன் இது அப்படியே நம்ம திருப்பி வைக்கலாம் இதோட சென்டர் பாகமும் கீழே இருக்கக்கூடிய சென்டர் பகுதியும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த மேலே வந்து அந்த சோல்டர் பகுதியில் இந்த கிளாத்தை சேர்த்து நம்ம ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுட்டோன்னா உங்களுக்கு விலகி போகாமல் இருக்கும் கரெக்டாக அந்த சென்டரில் இருக்கணும் சைடில் அந்த லைனிங் கிளாத்து கரெக்டாக ரெண்டு பக்கமும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்குறது வந்து நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் லாஸ்ட்டில் நம்ம இதை பிரித்து எடுக்கணும் தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் பிரித்து எடுக்கலாம் இப்போ இதுக்கும் மேலே நான் மேல் பக்க கிளாத்தை வைக்கிறேன் மேல் பக்க கிளாத்து ஒரு பக்க பீஸ் வந்து ரெண்டாக மடித்து அந்த சென்டரில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ அப்படியே நான் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் இப்போ அதோட நல்ல பகுதி வந்து அந்த கீழே அந்த கழுத்து பகுதியில் படுற மாதிரி இருக்குது அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய தையல் பகுதி மேலே தெரிகிற மாதிரி அந்த பீஸை நான் வச்சுருக்கிறேன் இதையும் நம்ம அந்த சோல்டர் பகுதியில் வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ மூணு பீஸுமே நான் மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சுருக்கிறேன் நம்ம இப்போ திருப்பி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுது அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய பகுதி உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது லைனிங் லாத்துங்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் உங்களுக்கு லைட்டாக தெரியலை அப்படின்னா ஒரு லைன் நீங்கள் போட்டு விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்லே அந்த பகுதியில் பேப்பர் கேன்வாஸ் ஸ்கூல் பக்கமாக ஒரு லைன் போடுறேன் போட்டுட்டு அந்த லைனில் நம்ம எல்லா பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி தச்சு விடலாம் சென்டரில் வேணாலும் ஒரு தையல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் உங்களுக்கு கிளாத் விலகி போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா சென்டரில் ஒரு தையல் நீங்கள் போட்டுட்டு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி சைடில் தச்சு விடலாம் இப்போ கழுத்து பகுதியில் தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ உள்ளுக்கு வந்து கால் இன்ச் அளவு கிளாத் இருக்கிற மாதிரி அந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த கார்னர்லாம் லைட்டாக கட் பண்ணி விடலாம் 
கட் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மேல சோல்டர் பகுதியில ஜாயின்ட் ஆக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த தையல் எல்லாமே நம்ம பிரிச்சு எடுத்துடலாம் சோல்டர் பகுதியில் மட்டும் நான் பிரித்து எடுக்கிறேன் இப்போ பிரித்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் அந்த கழுத்து பகுதிக்கு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பார்டர் பீஸையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி நான் திருப்பி எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கழுத்து பகுதியில் அந்த டிசைன் வந்து நல்ல அழகாக உங்களுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் கரெக்டாக அந்த வந்திருக்கும் சென்டரில் வந்து அந்த தையல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த கழுத்து பகுதியில் அந்த எட்ஜில் வந்து நம்ம எல்லா பீஸையும் சேர்த்து ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் கழுத்துக்கு வந்து தச்சு முடிச்சாச்சு இப்ப கழுத்து பகுதியா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து நான் சோல்டர் பகுதியில ஜாயின்ட் ஆக்கிட்டு அப்படியே ஆம்கோல் பகுதியில ஜாயின்ட் ஆக்கி நம்ம சைட்லயும் ஜாயின்ட் ஆக்கிட்டோம்னா அந்த மேல் பக்க கிளாத் எக்ஸ்ட்ரா சைட்ல தெரியக்கூடிய பகுதி எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்ப வந்து சைட்ல கொஞ்சம் இடம் தான் நம்ம இந்த லைனிங் கிளாத்துல வளைவா நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறோம் அந்த வளைவா இருக்கக்கூடிய பகுதி வரைக்கும் அந்த மேல் பக்க கிளாத் அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கிட்டு எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நான் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் லைட்டாக இதில் ஒரு பின் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சைடில் உங்களுக்கு வந்து கிளாத் விலகி போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சைடில் இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்துக்கு சைடில் வந்து நீங்கள் பின் பண்ணி வச்சுட்டு ஜாயின்ட் ஆக்குங்க இப்போ நம்ம ஈஸியாக சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஃப்ரண்டில் உள்ள பீஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ அந்த பார்டரில் வந்து நம்ம வந்து சென்டரில் நான் ஒரு பின் பண்ணி வைக்கிறேன் கரெக்டாக அதை நேராக வச்சுட்டு ஒரு பின் பண்ணி வச்சுட்டு அதோட வெளிப்பக்கம் அந்த பீஸை வந்து நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ இந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு அந்த கழுத்து பகுதியில் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்டர் வச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ இது வந்து பேக்கில் உள்ள பீஸுக்கு நமக்கு வந்து இதில் பேப்பர் கேன்வாஸ் எதுவும் இல்லை அதனால் நான் அந்த லைனிங் கிளாத்தை ரெண்டாக மடித்து வச்சு மேல் பக்க கிளாத்தையும் ரெண்டாக மடித்து வச்சுட்டு நம்ம அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு நம்ம வழி பக்கம் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பீஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு சைட்லேயும் அதே மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ அந்த லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே மேல் பக்க ஃப்ரண்டில் உள்ள பீஸை நான் வைக்கிறேன் கழுத்து பகுதியில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த பீஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி ஷோல்டர் பகுதியில் வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி அதுக்கும் மேலே பேக் சைடு உள்ள மேல் பக்க கிளாத்தையும் கரெக்டாக அந்த ஆம்கோல் பகுதியில் கரெக்டாக வச்சுட்டு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கழுத்து பகுதியில் கொஞ்சம் பீஸ் வரும் அந்த கிளாத் வரும் அந்த கிளாத்தை வந்து கழுத்து பகுதியில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி ஷோல்டர் பகுதியை வந்து நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கி விடலாம்
சோல்டர் பகுதியில் எப்போவுமே ரெண்டு தையல் போட்டுவிடுங்க திருப்பி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல சோல்டர் பகுதி கவர் ஆகியிருக்கும் உள்ளுக்கு வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாத் வந்து இருக்குது அந்த கழுத்து பகுதியில் நம்ம கிராஸ் பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்கு பேக் சைடில் இது வந்து கிராஸ் பீஸு இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்த்து நான் சைட்லேயும் அந்த கழுத்து பகுதியிலையும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் பேக் சைடில் உள்ள கழுத்துக்கு இந்த கிராஸ் பீஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு உள்பக்கம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த கிராஸ் பீஸை இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இது வந்து ஒரு ப்ளவுஸுக்கு நீங்கள் எப்படி கிராஸ் பீஸ் வச்சு கழுத்து பகுதி தைச்சு விடுவீங்களோ அதே மாதிரியே தான் இந்த மாதிரி நான் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு உள்பக்கமாக நம்ம எவ்வளோ நமக்கு வீதியாட்டு இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு அகலம் இருக்கிற மாதிரி அந்த பீஸை நம்ம உள்பக்கமாக மடித்து வச்சுட்டு இதில் பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விட்டுட்டு அப்படியே அந்த பீஸை நம்ம உள்பக்கம் மடித்து தைச்சு விடலாம் இது வந்து கைக்கு வந்து எப்போதுமே நீங்கள் அந்த எப்படி இந்த சிலிவுக்கு எல்லாமே கட் பண்ணுவீங்களோ அதே மெத்தடில் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் குழிவாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு உடலுக்கு வந்து அந்த ஆம்கோல் பகுதியில் வந்து குழிவாக கட் பண்ணாமலும் தைக்கலாம் கட் பண்ணி தைக்கணுன்னா தைக்கலாம் கட் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸ் மாதிரி நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க ஃப்ரண்டில் வந்து அந்த கிளாத்தில் கட் பண்ணலாம் ஆம்கோல் பகுதியில் இப்போ கை சுற்றுப்பாகம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையான அளவை அடையாளப்படுத்துங்க நம்ம அதிகமாக இதில் எவ்வளோ விட்டுருந்தோமோ அந்த அளவாக நான் அடையாளப்படுத்தணும் இதில் நான் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் சென்டர்லேயும் அதே மாதிரி ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே கீழே வர வர நீங்கள் அந்த அளவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி அப்படியே வெளியே கொண்டு இந்த வளைவான பாகம் வரைக்கும் அப்படியே கொண்டு முடிக்கணும் இந்த இடத்துல கொண்டு முடிச்சிடலாம் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஒரு டாப் எப்படி ஜாயிண்ட் ஆக்குவீங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடம் வரைக்கும் தச்சுட்டு நான் அப்படியே முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மேல் பக்க கிளாத்தை தனியாக நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் லைனிங் கிளாத்தை தனியாக ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்போ லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி சைடில் நான் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருக்குறேன் மேல் பக்கமாக இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தை மட்டும் ரெண்டு பீஸையும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இதை பீஸ் அப்படியே நம்ம உள்ளே விட்டுட்டு அந்த லைனிங் கிளாத்தை எடுத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம உள்ளுக்கு நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் இதை அப்படியே நம்ம உள்ளே விட்டுட்டு இந்த லைனிங் கிளாத்தை வெளிப்பக்கமாக ரெண்டு பீஸையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு கீழே வந்து இடுப்பு பகுதிக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு லைனிங் கிளாத்து தனியாக ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் மேல் பக்க கிளாத்தை தனியாக ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு மேல் பக்க கிளாத்து வந்து அகலம் அதிகமாக இருக்கும் லைனிங் கிளாத்து ஓரளவுக்கு தான் அந்த அகலம் வந்து இருக்கும் அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி தனித்தனியாக தான் நம்ம இடுப்பு பகுதிக்கும் கீழே வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடணும் இதே மெத்தடில் இன்னொரு பக்கத்துக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடித்து தச்சு விடலாம் லைனிங் கிளாத்தை தனியாக மடித்து தச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தையும் நம்ம தனியாக மடித்து தச்சு விடலாம் இப்போ இந்த பார்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம மேலே கொஞ்சம் கிளாத் விட்டுருந்த அளவை அப்போ இந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மடித்து தச்சு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஃபுல்லாக இதில் வந்து நான் அடிப்பக்கமாக மடித்து தச்சு முடித்தாச்சு இந்த டாப்புக்கு இப்போ இதுக்கும் மேலே வந்து இந்த பீஸை வந்து பார்டர் வந்து வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கிளாத்தை வந்து விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இது வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் இந்த ரவுண்டுக்கும் தச்சு வரும்போது ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த பார்டர் வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் அந்த மாதிரி அரை இன்ச் அளவு தைக்காமல் அந்த பார்டர் விட்டுருக்குறேன் அப்படியே நம்ம சுற்றி இந்த கீழே வந்து நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கத்தையும் இதோட சேர்த்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் 
இப்போ சுற்றி இந்த மாதிரி இந்த பார்டர் நான் ஒரு பக்கமாக நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு எஜ்ஜையும் நம்ம அந்த ஒன்றோட ஒன்று அந்த இடத்துல நம்ம அரை இன்ச் அளவு நம்ம பார்டரில் விட்டுருந்தோம் அதை வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்துகிட்டு உள்பக்கமாக அந்த மாதிரி தைச்சிட்டு மேலே வந்து தைக்கும்போது அது வந்து தையல் வந்து உங்களுக்கு உள்ளுக்கு போயிடும் இப்போ நம்ம திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த தையல் வந்து உங்களுக்கு உள்ளுக்கு போயிருக்கு இப்போ கொஞ்சம் இடம் அந்த மாதிரி நம்ம தைச்சு விடலாம் இப்போ கீழே ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்டுக்கு நான் அந்த மாதிரி தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த பார்டரை வந்து நம்ம மேலே பக்கமும் அதோட ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக நான் இதை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து இந்த சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோன் பட்டன் வந்து அதுக்கு மேட்சாக நீங்கள் வச்சு விடும்போது சென்டரில் வந்து ஓப்பன் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அது அந்த மாடல் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பார்டர் வந்து இந்த சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு நெக்குக்கு வரும்போது ரொம்ப அழகாக அந்த இதை நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இது ஒரு ஓல்டு சரியில் தைச்சது மாதிரியே ஃபீலிங் இருக்காது உங்களுக்கு அவ்வளவு அழகாக அந்த பட்டு சரியில் நம்ம தைச்ச இந்த அனார்கலி ட்ரெஸ் வந்து போடுறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து சாண்டல் கலர்லேயாவது ஒயிட்லேயாவது நீங்கள் அந்த கேதரின் பேண்ட் அல்லது லக்கின்ஸ் வந்து இதுக்கு செட் ஆகும் இப்போ இதுக்கு ஒயிட்டில் நீங்கள் ஷால் போடுங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பட்டு சாரிக்கு நீங்கள் இந்த அனார்கலி ட்ரெஸ்ஸு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கி